हॅलो गायज हाव आर यू वेलकम टू ऑन अकॅडमी आय होप की तुम्ही सगळे आनंदी असाल सो विद्यार्थी मित्र आणि मैत्रिणो आजच्या लेक्चरमध्ये आज आपल्याला सगळ्यात महत्वाचा एक टॉपिक बघायचा आहे तो म्हणजे इंडियाचा फर्स्ट गुड गव्हर्नन्स इंडेक्स दोन हजार एकोणीस हा जी येणार आहे आता एमपीएससीची राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा आणि कंबाईनची जी पूर्वपरीक्षा असणार आहे ऍक्च्युली हा राज्यसेवा पूर्व आणि मुख्य परीक्षा तसंच कंबाईन पूर्व आणि मुख्य परीक्षा दोन हजार वीस साठी अतिशय महत्वाचा टॉपिक आहे कारण हा जो इंडेक्स आहे गुड गव्हर्नन्स इंडेक्स किंवा सुशासन इंडेक्स त्याला आपण म्हणतो मराठीमध्ये तर हा इंडियाचा पहिलाच सुशासन इंडेक्स आहे किंवा गुड गव्हर्नन्स इंडेक्स आहे जो की जो गुड गव्हर्नन्स डे आहे किंवा सुशासन दिवस आहे पंचवीस डिसेंबर त्या दिवशी हा काय केलेला आहे प्रकाशित केलेला आहे सो आपल्याला आता हा एक्झामच्या दृष्टिकोनातून बघायचा आहे की नेमकं याच्यामध्ये काय दिलेलं आहे की यात कोणते कोणते स्टेट किंवा कोणत्या युनियन टेरिटरीज ओके जे सुशासन देण्यासाठी एकदम पुढे गेलेले आहेत किंवा गव्हर्नन्समध्ये एकदम चांगले चांगल्या गव्हर्नन्सच्या सुविधा देत आहेत त्याच्यानुसार त्यांनी काय केलेलं आहे रँकिंग केलेलं आहे स्टेटचं युनियन टेरिटरीचं त्याच्यामध्ये त्यांनी कॅटेगरी केलेली आहेत आणि त्याच्यामध्ये दहा पॉईंट वेगळे त्यांनी काढले त्याच्यावर त्यांनी फोकस केलेला आहे सो या दहा पॉईंट्सवर हा आधारित काय आहे तर हा गुड गव्हर्नन्स इंडेक्स आहे तो आज आपण बघणार आहोत सो हे लेक्चर मी प्रेझेंट करतोय किशोर गोरे सो आता आपण आपल्या लेक्चरला स्टार्ट करूया तर बघा हा जो गुड गव्हर्नन्स इंडेक्स आहे तो कुणी तर कधी डेव्हलप केलेला आहे किंवा कधी हा प्रकाशित केलेला तर सगळ्यात महत्वाचा आधी लक्षात घ्यावं लागेल एक आपल्याला गोष्ट ती म्हणजे गुड गव्हर्नन्स डे बघा हा जो गुड गव्हर्नन्स डे असतो किंवा सुशासन दिवस असं म्हणतो त्याला हा सुशासन दिवस दरवर्षी दरवर्षी पंचवीस डिसेंबरला साजरा केला जातो कुणाच्या ओके तर या दिवशी पंचवीस डिसेंबरला जे माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी आहेत माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या जन्मदिन दिनानिमित्त हा गुड गव्हर्नन्स डे किंवा सुशासन दिवस दरवर्षी पंचवीस डिसेंबरला चालू म्हणजे साजरा करण्यात येतो सो हा कधी चालू केलेला आहे तर एक्झामच्या दृष्टिकोनातून हा कधी चालू केला गेलेला आहे ते पण आपल्या लक्षात ठेवायचं कारण एक्झाममध्ये याही गोष्टीवर ते फोकस करताना दिसत आहेत सो हा जो गुड गव्हर्नन्स डे किंवा सुशासन दिवस जो आहे तो मोदी गव्हर्नमेंटनी ज्यावेळेस मोदी सत्तेमध्ये आले त्यावेळेस मोदींनी पंचवीस डिसेंबर दोन हजार चौदा पासून हा दिवस साजरा करण्यासाठी चालू केलेला आहे म्हणजे लक्षात ठेवा की हा जो पंचवीस डिसेंबर आहे त्या दिवशी अटल बिहारी वाजपेयी यांचा जन्मदिवस असतो आणि या जन्मदिवसा निमित्तच किंवा या जन्मदिवसाच्या निमित्ताने त्यांनी काय केलं गुड गव्हर्नन्स डे साजरा करायचं ठरवलेलं आहे सो आता गुड गव्हर्नन्स डे यावर्षीचा जो गुड गव्हर्नन्स डे आहे दोन हजार एकोणीसचा सो या गुड गव्हर्नन्स डे दिवशी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल अँड पब्लिक ग्रीवेन्सेस अँड पेन्शन याचे जे राज्य राज्यमंत्री आहेत किंवा याचे जे मिनिस्टर आहेत जितेंद्र सिंग ओके यांनी काय केलेलं आहे गुड गव्हर्नन्स इंडेक्स प्रकाशित केलेला आहे हा जो गुड गव्हर्नन्स इंडेक्स आहे किंवा सुशासन निर्देशांक असं त्याला आपण म्हणतो हा जो सुशासन निर्देशांक आहे तो इंडियाचा पहिला सुशासन निर्देशांक आहे ज्याचा ज्याच्यामध्ये कोणत्या स्टेट किंवा कोणत्या ओके कोणत्या राज्यामध्ये शासन हे कोणत्या स्टेटमध्ये आणि युनियन टेरिटरीजमध्ये किती चांगले आहे यासाठी त्यांनी काय केलेलं रँकिंग दिलेलं आहे म्हणजे स्टेटमध्ये त्यांनी काय केलं गव्हर्नन्स सुधारवण्यासाठी किंवा सुशासन प्रत्येकाला देण्यासाठी त्यांच्यामध्ये कॉम्पिटिशन क्रिएट करण्यासाठी हा रँक त्यांनी काय केलेला आहे क्रिएट केलेला आहे सो याच्यामध्ये काय केलं होतं दहा पॉईंट्सवर फोकस केलं जातं ते एक्झामच्या दृष्टिकोनातून आपल्याला लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे सो हे दहा पॉईंट्स कोणते तर सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे कृषी आणि संबंधित क्षेत्र ओके जे ऍग्रिकल्चर अँड अडाल्ट सेक्टर याच्यामध्ये सहा इंडिकेटर्सवर भर देण्यात आलेला आहे दुसरा आहे तो म्हणजे वाणिज्य आणि उद्योग ओके तिसरा आहे मानव विकास चौथा आहे सार्वजनिक आरोग्य हे तुम्हाला एक्झामच्या दृष्टिकोनातून लक्षात ठेवायचंच आहे नंतर सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि उपयुक्तता म्हणजे जो गुड गव्हर्नन्स इंडेक्स आहे तो काढण्यासाठी या दहा सेक्टरचा ओके या क्षेत्रांचा काय केला जातो म्हणजे हे क्षेत्र विचारात घेतले जातात नंतर आर्थिक शासन सामाजिक कल्याण आणि विकास न्यायव्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षा पर्यावरण आणि नागरिक केंद्रित शासन आणि याला काय केलेत त्यांनी आणखी इंडिकेटर्स त्यांनी बहाल केलेत प्रत्येकाला चार सहा सगळ्यात जास्त इंडिकेटर्स म्हणजे सगळ्यात जास्त महत्व कशाला दिले तर सार्वजनिक पायाभूत सुविधा व उपयुक्तता ह्याच्यासाठी नऊ इंडिकेटर्स त्यांनी दिलेले आहेत देन नंतर सामाजिक कल्याण आणि विकास म्हणजे एखाद्या पर्टिक्युलर स्टेटमध्ये किंवा युनियन टेरिटरीमध्ये किती सामाजिक कल्याणाचे कार्यक्रम ते राबवत आहेत त्यांनी सामाजिक विकास किती केलेला आहे नंतर तिथली न्यायव्यवस्था आणि तिथली सार्वजनिक सुव्यवस्था कशी आहे सुरक्षा कशी तिथे स्टेट प्रोव्हाइड करतं तिथलं पर्यावरण कसं आहे नागरिक केंद्रित शासन आहे का तिथं कृषीच्या सुविधा कशा दिलेल्या आहेत ओके शेतकऱ्यांसाठी त्यांनी कुठल्या
कुठल्या कुठल्या योजना चालू केल्या नंतर तिथं वाणिज्य आणि उद्योगाची कशी कसं विकसित झालेलं आहे किंवा किती डेव्हलपमेंट झालेली आहे नंतर मानव विकास कसा आहे सार्वजनिक आरोग्य तिथलं कसं डेव्हलप झालेलं आहे किती प्रकारे डेव्हलप केलेलं आहे याच्यानुसार काय केलं या दहा इंडिकेटर्स त्यांनी किंवा हे दहा क्षेत्र निवडून याच्याद्वारे काय केलं त्या प्रटिक म्हणजे त्या स्टेटचं रँकिंग दिलेलं आहे राज्यांचं आणि युनियन टेरिटरीचं सो आता आपण हे रँकिंग बघूया याच्यासाठी टोटल त्यांनी पन्नास इंडिकेटर्स वापरलेत किती पन्नास इंडिकेटर्स लक्षात ठेवा दहा क्षेत्र आणि त्याच्यामध्ये पन्नास इंडिकेटरचा वापर केलेला आहे हे तुम्हाला एक्झाम मध्ये आपल्याला येऊ शकतं ओके सो आता आपण काय करूया रँकिंग बघूया कारण एक्झामच्या दृष्टिकोनातून सगळ्यात महत्वाची गोष्ट काय आहे काय आहे तर ती रँकिंग हा जो गुड गव्हर्नन्स डे आहे किंवा गुड गव्हर्नन्स इंडेक्स जो आहे सुशासन निर्देशांक या निर्देशांकानुसार सर्वात प्रथम क्रमांक कुणी पटकवलेला आहे की बाबा कुठल्या राज्यामध्ये सगळ्यात भारी शासन दिलं जातं किंवा सगळ्यात भारी गव्हर्नन्स हे कुठल्या राज्यात आहे तर ते आहे तामिळनाडू राज्यामध्ये पहिला रँक कोणाचा आहे तामिळनाडूचा देन दुसरा आहे आपल्या महाराष्ट्राचा हे लक्षात ठेवा याच्यामुळे हा इंडेक्स महत्वाचा आहे आणि सगळ्यात महत्वाचा हा फर्स्ट इंडेक्स आहे ओके त्याच्यामुळे एक्झाम मध्ये हा इंडेक्स विचारण्याचे चान्सेस वाढत आहेत जास्त होत आहेत ओके सो त्याच्यामुळे पहिले तुम्हाला पाच स्टेट लक्षात ठेवायचे याच्यामध्ये त्यांनी कॅटेगरी केलेली आहेत कॅटेगरी वाईज रँकिंग बिग स्टेट ओके जवळजवळ अठरा बिग स्टेट आहेत त्याच्यामध्ये त्यांनी रँकिंग केलंय नंतर नॉर्थ ईस्ट आणि हिली स्टेट नॉर्थ ईस्टचे जे आठ स्टेट आणि जे हिमालयन स्टेट आहेत हिमाचल प्रदेश असेल जम्मू काश्मीर असेल ते स्टेट आणि युनियन टेरिटरीचं त्यांनी वेगळं रँकिंग दिलेलं आहे सो आपल्याला काय करायचं बिग स्टेट मोठ्या राज्यांमध्ये सगळ्यात पहिल्या रँकला कोण आहे तामिळनाडू म्हणजे तामिळनाडू मध्ये सगळ्या जर त्यांचा जर स्कोर बघितला तर आपण किती स्कोर दहा पैकी पाच बघा हा दहा पैकी स्कोर आहे तो पाच पॉईंट बासष्ट तेवढ्या त्यांचा स्कोर आहे तर तामिळनाडूचा पहिला रँक लागतो दुसरा रँक हा महाराष्ट्राचा लागतो तिसरा रँक कर्नाटकाचा लागतो चौथा रँक छत्तीसगडचा लागतो आणि पाचवा रँक आंध्र प्रदेशचा लागतो ओके महाराष्ट्राचा स्कोर किती तर पाच एवढा स्कोर आहे सो लक्षात ठेवा बिग स्टेटमध्ये सुशासन निर्देशांकामध्ये महाराष्ट्राचा द्वितीय क्रमांक आहे हे तुम्हाला एक्झामच्या दृष्टिकोनातून आपल्याला लक्षात ठेवायचंच आहे आता नॉर्थ ईस्टर्न आणि हिली स्टेटमध्ये पहिला क्रमांक कुणाचा लागतो तर हिमाचल प्रदेशचा त्याचा स्कोर किती पाच पॉईंट बावीस नंतर उत्तराखंड नंतर त्रिपुरा नंतर मिझोरम हे तुम्ही दोन जरी लक्षात ठेवले तरी बास होत आहे आणि युनियन टेरिटरीमध्ये सगळ्यात भारी सुशासन कुठं आहे तर ते पुदुच्चेरीमध्ये पुदुच्चेरी देन चंदीगड देन दिल्ली देन दमनदेव आणि आपण हे कॉम्पोजिट रँकिंग बघितलं हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचंच आहे हे पहिले चार स्टेट याचे पहिले दोन आणि याचे पहिले दोन इंडियन टेरिटरीज ह्या एक्झामच्या दृष्टिकोनातून लक्षात ठेवायच्याच आहेत सो दुसरं ते आहे म्हणजे आता बघा मी काय म्हटलं की प्रत्येक सेक्टरचं त्यांनी रँकिंग दिलेलं आहे आपण फक्त संबंधित काही जे महत्वाचे क्षेत्र आहेत त्या महत्वाच्या क्षेत्रातलं रँकिंग बघूया बघा कृषी आणि संबंधित क्षेत्रामध्ये सगळ्यात जास्त डेव्हलप कुठल्या राज्यामध्ये झालेलं आहे तर मध्य प्रदेशचा कारण मध्य प्रदेशचा इथं रँक एक येतो महाराष्ट्राचा कितवा रँक येतो तेरावा रँक येतो ओके नंतर तुम्ही जर बघितलं सार्वजनिक आरोग्य सार्वजनिक आरोग्य सगळ्यात जास्त कुठल्या राज्यामध्ये चांगलं आहे तर त्याचं रँकिंग बघितलं तर ते केरळाचा इथं पहिला येतो आणि चौथा रँक येतो महाराष्ट्राचा ओके okay. आता सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि उपयुक्तता याला सगळ्यात जास्त त्यांनी वेटेज दिलेले बरोबर का याच्यामध्ये जवळ जवळ नऊ इंडिकेटर्स त्यांनी वापरलेले आहेत सो याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त रँक किंवा सगळ्यात पहिला रँक कोणाचा आहे तामिळनाडूचा देन गुजरात आणि याच्यामध्ये सुद्धा महाराष्ट्राचा चौथाच रँक आहे सो विद्यार्थी मित्र आणि मैत्रिणींनो सामाजिक कल्याण आणि विकासामध्ये जर बघितलं तर बघा याच्यामध्ये इंडिकेटर्स त्यांनी आठ इंडिकेटर वापरले जसं की सेक्स रेशो असेल हेल्थ इन्शुरन्स इन्शुरन्स कव्हरेज असेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट असेल हाऊसिंग फॉर ऑल असेल सगळ्यांना घरं वगैरे मिळत आहेत का ते तर सगळ्या गोष्टी चेक करून काय करतायत ते रँकिंग करतायत सामाजिक कल्याण आणि विकासामध्ये जर कुणाचा पहिला रँक असेल तर तो छत्तीसगडचा पण तुम्हाला काय करायचंय हा जो कॉम्पोजिट रँकिंग आहे ते लक्षात ठेवायचं एक्झामच्या दृष्टिकोनातून म्हणजे ओव्हरऑल रँकिंग पहिला तामिळनाडू देन महाराष्ट्र देन कर्नाटक आणि देन छत्तीसगड हे पहिले चार लक्षात ठेवायचे नॉर्थ ईस्टमध्ये हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड युटी ओके युनियन टेरिटरीजमध्ये पुदुच्चेर आणि चंदीगड हे आपल्याला एक्झामच्या दृष्टिकोनातून लक्षात ठेवायचंच आहे सो आय होप की तुम्हाला हा इंडेक्स लक्षात आला असेल मित्रांनो जर तुम्ही मला अन अकॅडमी तुम्ही जर अन अकॅडमी ऍप डाउनलोड केला असेल किंवा अन अकॅडमीवर तुम्ही असाल तर मला तुम्ही तिथं किशोर गोरे या नावाने फॉलो करू शकता माझा कोड आहे ऍट द रेट केबी गोरे सेव्हन्टी सेव्हन आणि तुम्ही तिथं माझे कोर्सेस पण जॉईन करू शकता आपण तिथं कॉम्प्रेन्सिव्ह राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा आणि कंबाईन पूर्वपरीक्षेसाठी आपण तिथे कॉम्प्रेन्सिव्ह कोर्स आणि फास्ट ट्रॅक कोर्सेस आणि प्लस क्रॅश कोर्सेस पण चालू केलेले सो ते तुम्ही जॉईन करू शकता जर तुम्हाला टेन डिस्काउंट हवा असेल तर तुम्ही हा रेफरल को
सो थँक यू आपण आता पुढचा असाच एक टॉपिक जे मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक आहेत एक्झामच्या दृष्टिकोनातून म्हणजे पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून जे एक्सपेक्टेड टॉपिक आहेत आपण त्याच्यावर काय करू प्रत्येक एक एक टॉपिकवर आपण काय करूया लेक्चर बनूया आणि नंतर आपण क्वेश्चन सॉल्विंगची प्रॅक्टिस पण करूया सो थँक यू आणि हे तुमच्या मित्रमैत्रिणींपर्यंत हे लेक्चर शेअर करायला विसरू नका ओके सो थँक्यू